Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঢাকা এফএম এর অরিজিনাল ইউটিউব চ্যানেল থেকে www.youtube.com/dfm904 আপনারা সিক্রেটস এর আরেকটি এপিসোড শুনতে যাচ্ছেন তবে শোনার আগে সবার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি এখানেই রয়েছে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন পাশে একটা বেল বাটন আছে প্লিজ অন করে নেবেন সবাইকে আরজে কিবরিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হলো সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবিবারের রাতে সিক্রেটস অনুষ্ঠানে আমি আর জি কিবরিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গী এবং আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যখন রেডিওতে প্রচার হয় তখন একই সময়ে ঢাকা এফএম এর ইউটিউব চ্যানেলে প্রিমিয়ার হয় এবং ইউটিউবে শোনার সুবিধা হচ্ছে যে ওখানে একেবারে নন স্টপ চলতে থাকে সো যারা ইউটিউবে আসেননি আমাদের ঢাকা এফএম এর ইউটিউবে তাদেরকে আমি বলবো সাবস্ক্রাইব করে আমাদের বেল বাটনটি অন রাখার জন্য আমাদের ঢাকা এফএম এর চ্যানেলটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আপনি ইউটিউবে গিয়ে ঢাকা এফএম নাইনটি নামে সার্চ করলেই আপনি চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন এছাড়াও যদি আপনি অ্যাড্রেস বার্ড দিয়ে যেতে চান তাহলে ডাব্লিউ youtube.com ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর ওকে চলুন যিনি গেস্ট আছে তার সঙ্গে পরিচিত হই হ্যাঁ প্রথমে আপনার নামটা একটু বলেন প্লিজ আমার নাম রবিউল রবিউল আমার ডাক নাম হচ্ছে টোকন টোকন বয়স কত আপনার এখন আমার বয়স বত্রিশ রানিং বত্রিশ রানিং জি তো জন্ম জেলা কোথায় আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট জন্ম জেলা হচ্ছে শরীয়তপুরে শরীয়তপুরে জি ঠিক আছে আমি শুরু করুন একেবারে ছোটোবেলা থেকে যেখান থেকে আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডে জানতে চাই জি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমার আব্বুর ফ্যামিলি ছিল দুটো তার ভিতরে আমাদের বড় আম্মুর ওইখানে আমাদের ছয় ভাই দুই দুই বোন আর আমার আমাদের মানে বড় মা হচ্ছে আপনার মা সেকেন্ড মা আমার হ্যাঁ আমার মা হচ্ছে সেকেন্ড মা আর আমরা হলে এ ঘরে তিন ভাই তিন বোন তার ভিতরে আমি সবার বড় জি আর আমার আবার ছিল স্কুল হেডমাস্টার আচ্ছা তো আপনার বাবা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন জি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ওকে মোটামুটি ছোটোবেলার জীবনটা আমি মানে কখনোই মানে কষ্ট উপলব্ধি করতে করিনি আমার দিনগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল এভাবে মোটামুটি আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার লেখাপড়ার মাঝে কেমন যেন একটু অমনোযোগী ভাব এসে গেছে 
যেমন খেলাধুলা এই ছবি দেখা এই বিভিন্ন বিনোদনের জন্য আমার মন শুধু বেশি মানে চঞ্চলকর হয়ে থাকতো আচ্ছা তেভাবে মোটামুটি এক বছর চলে গেল আমি যখন ক্লাস পরের বছর এইটে উঠলাম তো এইটে ওঠার পর এখন পড়ালেখা আরও মনোযোগী তো একদিন আমার আব্বুর এক ফুপাত ভাই ছিল উনি থাকতো ঢাকাতে তাদের সম্পর্ক ছোটোবেলা থেকেই মানে তারাদের দূরত্ব হয়ে গেছিল তারা থাকতো ঢাকা লালবাগ হাজারিবাগে তো হঠাৎ ওই কীভাবে যেন আমাদের ওই বাড়ির ঠিকানা পেয়ে তার ওই আব্বু ওই আব্বুর ফুপাত ভাই আমাদের গ্রামের বাড়ি গেল আচ্ছা গ্রামের বাড়ি গিয়ে আবার আব্বু পরিচয় করে দিল যে এটা তোর কাকা হয় এভাবে পরিচয় হওয়ার পর তো যাই হোক তা আমার ওই আব্বু আমার ওই কাকার সাথে পরামর্শ করলো যে এখন ছেলেটা তো পড়ালেখা অমনোযোগী তো এখন ওকে তো মাথার পেন আমার খুব ভালো ছিল কিন্তু আমি লেখাপড়া মানে করতে চাইতেছি না আমাকে খুব চেষ্টা করতেছে আর আমার ওই ঘরের যে মেজো ভাইটা উনি হচ্ছে ঢাকা মাদ্রাসা শিক্ষাপড়ে চাকরি করে তো উনি আমার জন্য অনেক চেষ্টা করতেছে লেখাপড়া করার জন্য কিন্তু আমি করি না তখন আমার ওই চাচা আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তোমার আব্বু তো আমাকে এসব কথা বললো তাই তুমি এখন কি করতে চাও আমি বললাম আসলে আমার কেমন যেন মানে অন্য কাজ করতে মন চায় তো সেই মানে ক্লাস সেভেনে থাকতে তখন আমি এইটে এইটে উঠলাম হ্যাঁ তো বললো তো তুমি কী কাজ করতে চাও আমি বললাম কাকা আমার একটু গাড়ির মানে গাড়ির ড্রাইভিংয়ের খুব শখ তো বলো ঠিক আছে তোমার যখন ড্রাইভিংয়ের শখ তাহলে আমি তো ঢাকা গাড়ি চালাই বড় গাড়ি চালাই তাহলে তোমার আব্বু এখন তো তোমার বয়স অল্প তা তোমাকে যেতে দিবে কি না আমি কি দেখেন আপনি একটু কথা বলে যদি নিয়ে যেতে পারেন তো আব্বুর সাথে কথা বললো এখন আব্বুর কথা হচ্ছে যে এখন ও যখন ওর এতই শখ লেখাপড়া যখন করবে না ভালো থাকলে চাইলে সে ভালো থাকবে না তো ঠিক আছে তুমি ওকে নিয়ে যাও তো যখন আর নিজের ভুলটা বসবে যখন একটু কষ্ট করবে তখন বসতে পারবে যে আসলে কষ্ট গিয়ে জ্বালা কষ্ট তো কখনো চোখে দেখে নেই তো এভাবে কথা বলার পরে আমার ওই চাচার সাথে আমাকে ঢাকা পাঠাই দিল তো ঢাকাতে আসলাম ঢাকাতে ঢাকা হাজারিবাগে তো ওই চাচার একটা মেয়ে ছিল দুটো মেয়ে ছিল আর একটা ভাই ছিল ভাইটা আমার সমবয়সী তারপরে ছিল ওর ওই বোনটা আর তারপরে সবার একটা মানে ছোট বোন তো ওই মেয়ে তখন লেখাপড়া করতো ক্লাস সিক্সে গণটুর ছিল ছাত্রী ছিল তো এভাবে বেশ কিছু দিন যাওয়ার পরে এখন বললাম যে চাচা তো আমাকে তো আপনি বললেন ড্রাইভিং শেখাবেন তা আপনি তো ওরকম কোনো কিছু করতেছেন না তো বলতেছে আসতো এখন কিছুদিন বেড়াও সমস্যা কি তারপর তোমাকে আমরা দেখি যে কি করা যায় তো ওই চাচা যে গাড়ি চালাইতো না ট্রাক চালাইতো না কী করতো সে মানে কখনো আমাকে নিয়েও যায় নাই আর কখনো বলেও নাই একদিন আমার কাকির কাছে জানতে চাইলাম যে কাকি আসলে চাচাই কী কাজ করে দেখতাম যে সকাল হলে বের হইতো বিকাল হলে একটা গামছা কান্ধে করে বাসায় চলে আসতো মানে প্রতিদিন এভাবে কন্টিনিউ করতে থাকতো তো এইভাবে আমার ওই আমার যে একটা ছোট বোন আমার যে ছোট বোনটা তো চাচা যখন দেখে আসছিল তো বাড়ি দেখে সে আলাপ করলো কি যে কাকির সাথে আলাপ করলো যে ওর একটা ছোট বোন আছে দেখতে সন্ধ্যে খুবই ভালো তা আমাদের তো ছেলে বড় হয়েছে তা আমার ভাইয়ের দের তো অনেক দিন পরে পাইছি তা আমরা ওটা মরা ইষ্টি যাতা করতে চাই সম্পর্কটা বজায় রাখার জন্য কয় ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক পরে আমরা একসময় যাই দেখে আসবো নি তো এখানে আমার ওই আমার সাথে তখন একটা ডায়েরি থাকতো ওই ডায়েরিতে একটু টুকটাক ওই একটু ছন্দ লিখতাম মানে যখন যাওয়া মন চাইতে লিখতাম তো ওই ডায়েরিটা সাথে করে নিয়ে গেছিলাম তো এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে কীভাবে যেন ওই মেয়েটার প্রতি আমার একটু মন মানে দুর্বল হয়ে যায় তারপর এভাবে কিছুদিন চলতে থাকে তো আমার একদিন হঠাৎ করে বলল যে তো এখন তুমি কী গাড়ি চালানো শিখবা আমি কি আপনি যেটা শিখেবেন আমি এখন বয়স অল্প আমাকে জানি যেটা শিখলে মানে উপরে উঠতে পারি সেটাই আমাকে শিখাবেন কয় ঠিক আছে তো আমাকে দুই দিন পরে আমাকে এক রিক্সার গ্যারেজে নিয়ে যায় রিক্সার গ্যারেজে নিয়ে গিয়ে এখন ও আমাকে ওই রিক্সার যে মহাজন ছিল আমাকে আমাকে দেখাই আনে আর কি তো ওখানে আমাকে কোনো কিছু বলে না তো না বলার কারণে আমাকে বাসায় এসে বলে যে বাবা আসলে তোমার আব্বার যে পথ প্রদূষণ তো এখন আসলে তোমার কাছে বলতে লজ্জা করে যে আসলে আমার তো এখন হাতের অবস্থা একটু খারাপ তো ওখানে তো টাকা পয়সা লাগবে তো তোমার আবাও তো আমি একটা কাজ দিতে সেই কাজটা তুমি মোটামুটি ছয় সাত মাস করো তাহলে তারপর আমি তোমাকে দেখতেছি বিষয়টা ইনি আপনার কি হন ইনি হলো আমার ওই আব্বার ফুবত ভাই আমার চাচা ওকে তো আমি বললাম ঠিক আছে আমার যদি গাড়ি চালানো শিখতে টাকা পয়সা প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার আব্বার কাছে বলতে পারেন আব্বাই আপনাকে দিবে আমাদের আব্বার তো টাকার সমস্যা নেই জি কয়তো কেন তুমি নিজে কাজ শিখবে তোমার আব্বার টাকাতে কী করবা তো আমাকে একদিন ওই সব বোঝাই এই সব বলার পরে আমি তো ঠিক আছে তো এর ভিতরে ওই মেয়ে তার যে মেয়ে আছে ওই মেয়েটার সাথে আমার মোটামুটি একটু ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি ওই আমাকে প্রথম দিন দিয়ে আমাকে রিক্সাটা বুঝাই দেয় তো আমি শুনছি যে পরে যে ওই রিক্সার মাহাজন থেকে সে হাজার পাঁচ এক টাকা দাদন নিছে য
ওকে তো চালানোর পরে যখন ওই চালায় বাসায় আসলাম তো বাসায় আসার পরে এখন দেখি ওই যে চাচার যে মেয়েটা উনি মানে কান্না করতেছে আচ্ছা তো আমি বললাম কি বাবা তুমি কান্না করতেছো কেন আপনার ডায়েরিটা ধরছিলাম আব্বু আমাকে মারছে আমি তো আমার ডায়েরি তুমি ধরছো কেন তো এরকম অবস্থায় একদিন তারা কেউ বাসায় ছিল না পরে আমি একদিন বললাম যে তাই তুমি যে আমার ডায়েরি ধরলা মার খেলা এখন কি তাহলে তুমি তোমার আমার জন্য যখন তুমি মার খেলা কি আমার ডায়েরির জন্য মার খেলা তাই কাজ করি তো ডায়েরিটা সেরে ফেলি নয়তো আমি এখান থেকে চলে যাই তো বলো না আপনি এখান থেকে যাবেন ও না আচ্ছা ঠিক আছে এভাবে করতে করতে তো একদিন ওই ও একটু লেখা রাখে গায়ে ডায়েরির ভিতরে কিছু আমিও কিছু লেখা রাখি ওকে এভাবে 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 আমাদের মনের লেনদেন চলতে থাকে তো এক পর্যায়ে আমার এখানে তো লেখাপড়ার গ্যাপও প্রায় শেষের দিকে তো আমার বয়স তো তখন চোদ্দো বছরের প্রায় শেষের দিকে পনেরো বছরের কাছাকাছি তো আমার আব্বা একদিন হঠাৎ আসছে তাদের বাসাতে তো বাসায় আসার পরে এখন বলতেছে আমার ছেলের কি খবর আমি সেদিন বাসায় ছিলাম না অগ্রগতি কতটুকু হ্যাঁ তো আমি যখন ছিলাম না তো বলছে সমস্যা নেই আমি ও তো একটা গাড়িতে ঘুরিয়ে দিচ্ছি ও তো কাজকর্ম শিখতেছে আপনি কোনো টেনশন নিয়ে না তারপর যদি ও বাড়ি যাওয়ার কোনো মতামত করে পরে যেন নতুন করে ভর্তি করে দিবেন তো ঠিক আছে বাবা আমার ভাই আমার ছেলেটাকে তুমি একটু দেখে রাখো এই কথা বললে তো আব্বাই তাকে নাকি কিছু খরচের টাকাও দিয়ে আসছে তো দিয়ে আসার পরে আব্বাই যখন চলে আসছে তো আমি পরে গেছি আব্বার সাথে দেখা হয়নি তো আমাকে বললো যে তোর আব্বা আসছিল তাই আমি বললাম তো কী বলে গেল বললো যে তোর কাজ শিখতে বললো সমস্যা নেই তো এই আমার আব্বার থেকে এক পর্যায়ে মোটামুটি আমি এটা পরে জানতে পারছি যে কিছু মোটা অঙ্কের টাকা ধার নিছে হয়তো বা দশ বিশ হাজার কি পনেরো হাজার এরকম হবে যখন আমি ওই মেয়েটার সাথে যখন সম্পর্ক আমার পুরো পর্যায়ে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পরে তো একদিন আমি ওরে বলি যে আসলে তুমি কি আমার সত্যি ভালোবাসো কো হ্যাঁ বাসি তো আমি তাহলে সম্পর্ক আমাদের কি সবসময় থাকবে কো হ্যাঁ থাকবে এভাবে আরও বেশ কিছু দিন গেল তো যাওয়ার পরে মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক মানে স্মৃতিময় মানে এতটুকু হয়ে গেল যে আমি যখন কাজের থেকে আসি মেয়ে আমাকে দরজা মানে খুলে দিলে হয়তো আমার কপালে চুমু দিয়ে ঘরে ঢুকাইতো আবার যখন কাজে যেতাম আবার কপালে চুমু দিয়ে সে আমাকে ঘরে থেকে কেউ জানতো মানে না এটা এটা তাদের মানে জানার বাহিরে আর যেটা কথাবার্তা যেটা হতো সেটা শুধু ডায়েরির মাধ্যমে ও লিখে রাখত ফাঁক পেলে আমি আবার ফাঁক পেলে পরে আমি আবার কিছু লিখে রাখতাম তেভাবে যখন মোটামুটি ওর সাথে সম্পর্ক প্রায় ছয় সাত মাস হয়ে গেল তো হয়ে যাওয়ার পরে এখন একদিন আমি চাচারে বললাম যে চাচা তাহলে এখন আমার কি তাহলে কি গাড়ি চালানো কি শিখা হবে না কয় তুমি কষ্ট করে আর ছয়টা মাস করো তারপর আমি দেখতেছি তেমন এক পর্যায়ে আব্বায় হঠাৎ করে আমাদের দেশের বাড়ি তখন বর্ষাকাল ছিল তা আমাদের দেশের বাড়িতে ওই রাস্তার পার দিয়ে ছোটো একটা খাল ছিল ওই খালের সাথে আর এই রাস্তার জয়নের সাথে একটা সাগর ছিল তো আব্বা ওই সাগর দিয়ে পার হওয়ার সময় ওই আব্বা মাঝামাঝি আসার সময় পরে ওই সাগর থেকে পিছলে পড়ে যায় পা পিছলে পড়ে গেলে আব্বা বুকে ব্যথা পায় তো ব্যথা পাওয়ার পরে তো ওখান থেকে আমার আম্মু ওরা সবাই ঢাকা নিয়ে আসে ঢাকা নিয়ে এসে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে ভর্তি করার পরে আমার আম্মু আবারও ওই বাসায় যায় আমার ওই চাষার বাসায় যায় যাওয়ার পরে দেখে আমি বাসায় আছি বলতে চাই তুই তো এখানে আনন্দ ফুর্তিতে আসস তার আব্বাস্ত এই অবস্থা আমি বললাম ঠিক আছে তো আমি যাব নে তার আপনি যান আমি চাচা ওদের নিয়ে আসি তা আমার সাথে আমার ভাই এক ভাই গেছিলো তো ভাই আবার আমাকে নিয়ে চলে আসলো তা আমি চাচা আর ওই মেয়ে সবাই আব্বা আব্বাকে দেখতে গেলাম দেখতে যাওয়ার পর দেখা টেখা শেষ করে চলে আসলাম তো এভাবে মোটামুটি আরও ছয় মাস চলে গেল সম্পর্কে তো সম্পর্ক আরও ছয় মাস চলে গেল তো মোটামুটি এক বছরের কাছাকাছি সম্পর্ক তো একদিন রাত্রিবেলায় আমি ওই ঢাকা নবাবগঞ্জে একটা বিডিআর সিনেমা হল আছে জি আমি ওই বিডিআর সিনেমা হলে রাত্র নয়টার শো দেখতে আসি আচ্ছা তো নয়টার শো দেখতে আসার পরে আমি যখন শো শেষ করে বারোটার দিকে বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পরে ওই দরজা লক করতে মেয়ে ওই আমার ওই ওই মেয়েটা দরজা খুলে দেয় আমার মেয়েটা আপনাকে পছন্দ করে জি জি কিরকম ছিল মেয়েটার ওর নাম ছিল ইয়াসমিন আক্তার বর্ণা ইয়াসমিন আক্তার বর্ণা তো যাওয়ার পরে ওই মেয়েটা আমাকে গেট খুলে দেয় গেট খুলে দেওয়ার পরে ও গেটের পাশে ওরা বলে তো একটু রুমে পরে ঢোকো তোমার সাথে কথা আছে আমি বললাম তো বলো ও এখন আমাদের যেই পরিস্থিতিতে আমরা এখন আছি এখন আমাদের ফ্যামিলিতে কি জানানো যায় কি তোমাদের ফ্যামিলিকে জানানো যায় কি না আমি এখন কিভাবে যাবে আব্বা অসুস্থ মেডিকেলে ভর্তি আর এখন বিশেষ করে তোমার সাথে আমার যে এত দূর আগান আগানো হয়েছে এখন তোমার সাথে আগানোর উদ্দেশ্য যে তোমাকে আমি বিয়ে করব এটা ফাইনাল আর এখন বলা যাবে না আর আমি বিশেষ করে আব্বা আমার সাথে সামনে আমি কোনো কিছু বলতে পারি না আচ্ছা তার বয়সটা খুবই এভাবে এভাবে তো বয়সটা কম তখন তো প্রায় পনেরো বছর পুরোটা হ
তাহলে তুমি এক কাজ করো কালকে আমারে বলো তোমার কাকি তোমার চাচারে বলো যে আমরা একটু ঘুরে আসি ওই ছোট বোন আছে শান্তা ও যেন আমাদের ওটা মর্জি করে তাহলে আমাদের ঘুরতে বের হবে মানে ঘুরতে দিবে তার ছোট বোনটা আমরা এটা পার আপ ঠাপ করে রুমের যে শুয়ে রইলাম তার ছোট বোনের পরের দিন মর্জি করলো মর্জি করার পরে বললো তো ঠিক আছে আমরা বললো তো এক কাজ করো রুবিল তো তুই যে ওদের ঘুরে নিয়ে আস তা আমরা ঘুরতে আসলাম সংসদ ভবনে সংসদ ভবন ঘুরে টুরে শেষ করে রাত্রিবেলা যাওয়ার সময় ওই নবগঞ্জ একটি স্টুডিও ছিল ওখান থেকে আমরা এক কপি ছবি তুলি আচ্ছা এক কপি ছবি তুলে তারপরে ওখান থেকে হালকা পাতলা কিছু রাস্তা রাস্তা খেয়ে চলে যায় তো এদিকে আমি যে আমাকে দিয়ে যে চাচা যে কাজটা করাইতেছে রিক্সা চালিয়েতেছে তো ও তো বলছে যে তোমার কষ্টের টাকায় তুমি শিখবা কাজ ড্রাইভিং তো আমার আমার কখনোই আমার বাড়িতে আমি দু টাকা আমার ওই ইনকামের দিই নেই আচ্ছা তো ওই চাচা আমি যেদিন একশো পারতাম তখন তো পনেরো বছর আগের কথা তো তো তখন তো টাকার মূল্যায়ন ছিল তো একশো পারতাম দেড়শো পারতাম দুশো পারতাম যা পারতাম ইনকাম করে চাষার কাছে দিতাম আর যদি কিছু কিছু মানে কখনো কিছু টাকা রেখে দিতাম ওই টাকা দিয়ে দেখা যায় ওই আসবেন সকালে নাস্তা খাওয়াইতাম মানে মানে টোটাল আমার পকেট খরচ যতটুকু মানে থাকতো আমি ওর পিছনে ব্যয় করতাম মানে ভালো লাগতো ব্যয় ওর পিছনে খরচ করতে তো ওইভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে তো আব্বা অবশ্যই ওই দিকে হালকা একটু সুস্থ হলেন জি সুস্থ হওয়ার পরে আমার মেজো ভাইয়ের বাসা যিনি ঢাকা মাদ্রাসা শিক্ষা করে চাকরি করেন উনি বাসা ছিল তখন লালবাগে আমের গোলায় তো আমার ভাইয়ের বাসা আব্বাকে নিয়ে আসে যে একটু সুস্থ যেহেতু হয়েছে মেডিকেল তো ভালো লোক অসুস্থ হয়ে যায় থাকলে তো নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে আমি আবার এখানে চলে আসি প্রায় ছয় সাত দিন আমি আমার ভাইয়ের বাসাতে থাকি ভাইয়ের বাসাতে থাকার পরে তো হঠাৎ ওই ছয় সাত দিন পরে আমি যখন আবার ওই বাসায় ফিরে গেলাম ফিরে যাওয়ার পরে এখন ওইদিকে ওই মহাজনের চিলাচিলি করতে আসে তুই সাত দিনের ভিতরে নাই তোর চাচা আমার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দাদুর নিল তুই কন্টিনিউ গাড়ি চালাবি তো এখন এই কয়দিনে জমা আমার কে দিবে আমি বললাম চাচা আপনার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দাদুর নিছে না কি নিছে সেটা আমি কি জানি আমি তো সেটা জানি না আমি তত কিছু জানি না পরে চাই হোক যাই চাচার প্রশ্ন করলাম যে চাচা এই বললো কয় সমস্যা কি ওটা তোর তর দেওয়া লাগবে না তুই আরও কিছুদিন কর তারপর আমি দেখতেছি টাকা তো তোর মোটামুটি বেশ কিছু জমছে তো একদিন ওই খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে ওই চাচাও নাকি রিক্সায় চালায় হ্যাঁ আমার ওই চাচাটা ওই রিক্সা চালায় তো বোঝার কোনো উপায় ছিল না আর দেখতে খুব হ্যান্ডসাম ছিল মনে হলো যে যদি কেউ মনে হয় যে আমি অফিসার চাকরি করি সে বলে তাহলে ওটাই বিশ্বাস হবে আচ্ছা তো এভাবে যখন আসার দিন পরে বাসায় গেলাম তো যাওয়ার পরে তো ওই ইয়াসমিনের মানে কেমন যেন যে তার আগে যে একটা মানে মোটামুটি সম্পর্কের যে একটি ছিল যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে সুযোগ পেলে একটু কথা বলার মানে সুযোগ খুঁজত তো সেই সুযোগটা মানে কেমন যেন একটু অবহেলার ভিতরে যাচ্ছে তা আমি হঠাৎ তোকে একদিন চাচা হয়েছে আমার চাচি আবার মাঝে মাঝে ওই ঘটকের কাজ করতো তো যখন যেদিন বাসা খালি ছিল তা আমি একদিন ওই স্কুল থেকে আসলো তা আমি ওই দিন আর কাজে যাইনি যে আজকে নিয়ে তো ওর সাথে আমি কথা বলবো তো আসলো আসার পরে আমি বলতেছি যে ঘটনা কি তুমি তো আগের মতো সেই আমার সাথে কথা বলার সুযোগ খোঁজো না এটা সেইটা তাই বলো তুমি কি আমার অবিশ্বাস করো আমি কি অবিশ্বাস করার তো কোনো কিছু নাই কিন্তু আমার তো কেমন ধরনের মনে হইতেছে কোনো কিছুর মনে মানে মনে হওয়ার কোনো কিছু নাই তো ঢাকার ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছে তো একটু চঞ্চলটা বেশি ছিল আমার সব কিছু ভালো লাগতো জি তো এক কথা দু কথা কাটাকাটির ভিতরে বলে কি তাই তুমি কি করলে বিশ্বাস করবা যে আমি তোমার আসলেই মানে মন থেকে চাই তোমাকে আমি একটু কাঁদাবো না এটা সেটা আমি কই তাই তুমি যেভাবে আমাকে প্রমাণ দিতে পারো দাও আর ওভাবে প্রমাণ দেওয়ারই প্রয়োজন কি তুমি যদি আগের মতো আমাকে সেইভাবে যদি চলাফেরা কথাবার্তা বলতো তাহলে আমি এভাবে বসতাম তো যাই হোক ও করলো কি এই কথার উপরে ও ই সে গেল কল পারে গেল কলের পারে যে ওজু ঠুজু করে আসছে ওর ঘরে একটা কোরআন শরীফ ছিল এখন কোরআন শরীফ দে বলে দেখো এই কোরআন শরীফ দেয়ে বলতেছি আমি তোমার ছিলাম তোমারই আছে তোমারই থাকবো যখন এই কথা বললো তখন আমি বললাম যে আসলে এত আমি তো ওকে ভুলবো যে আসলে ভুল বুঝছি তেভাবে মোটামুটি মোটামুটি বেশ কিছুদিন চলে গেল চলে যাওয়ার পর আমি ওইদিকে একদিন আমার মন খুব খারাপ লাগতেছে সকালবেলা রাত্রেবেলা ঘুম হইলো না তাই সকালবেলা মন কেমন জানি লাগতেছে তাই আমি বললাম চাচা আমি একটু ভাইয়ের বাসায় যাবো আমি আজকে কাজে যাবো না তো আমি কাজের কাজে না গিয়ে আমি ভাইয়ের বাসায় গেলাম যে আপনি গেরে যে বলে দিয়ে আমি আজকে আসবো না গাড়ি অন্যজনকে দিয়ে দিতে বলে তাই আমি ওই দিন যখন আমি যেদিন গেলাম দেখলাম আব্বা আমার ওই ভাইয়ের ছেলের ভাইয়ের একটা ছেলে ছিল তাকে নিয়ে ওই একটু খেলাধুলা করতেছে একটু হাসতে পারতেছে হালকা হালকা কথা বলতে পারতেছে তো আমি আব্বার পাশে যাই বসলাম তো তার মোট ঘন্টা খানিকের ভিতরে আস্তে 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 ওই আমার আব্বা ওখানে মারা গেল মারা আমার হাতের উপরে আব্বা
কতক্ষণ পরে আমার ভাই বললো তো যা চাচার বাসা যায় বল তো আব্বার তো হয়তো মাটি দিতে হবে কি ব্যবস্থা করতে হবে তো আমি চাচার বাসায় গেলাম যা বলতেছি যে আব্বা তো নাই তো অসুস্থ ছিল একদিন দেখতে গেলেন তো যদি পারেন তো আবার একটু দেখে আসেন আব্বা নাই তো আমি বলে চলে আসছি আমি মানে হাত পা ভাঙে আসতেছি কথা বলতে ঠিক মতো কথা বলতে পারি হাঁটতে পারতেছি না তো তার আসে নাই তার আসে নাই তো আমার এই যে দুই মা আমার যে আমাদের রাজশাহী যে আরেক বাড়ি আছে আমার বড় মার বাড়ি হচ্ছে রাজশাহী নাটোর জেলায় তো ওখানে আমাদের নিজস্ব বাড়ি অনেক বছর যাবতী বাড়ি আব্বা আব্বা যখন অতি ফার্স্ট লজিং থেকে আম্মাকে ওখানে বিয়ে করে তখনই আমাদের ওখানে বাড়িঘর হয় আচ্ছা আর আমার আব্বার জন্মস্থান আমাদের জন্মস্থান সবই শরীয়তপুরে আচ্ছা তো আমার এই দুই আম্মু মানে কান্নাকাটি করতেছে আম্মু বলতেছে আমার আম্মু বলতেছে আমি লাশ নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে আর ওই আম্মু বলতেছে যে তোদের ওখানে তো অনেক দিনই ছিল আমাকে তোর বিয়ে করার পর তো বেশি সময় তোর কেউ ওই জায়গায় দিছে তা আমি লাশ আমার এখানে নিয়ে যাব আচ্ছা তো বড় আম্মু একটু বেশি সিরিয়াস হয়ে যেতেছে দাঁত লাগে কতক্ষণ পর পরে তা আমার ভাইরা বলতেছে তো আমারে বলতো দেখ তো এখন কি করবি এখন ছোট আমার তো একটু বোঝা আর লাশটা ওখানে নিতে দে তো আমার এলাকা ভাইরা সবাই খেয়ে গেছে যে আমার চাচার জন্মস্থান যেখানে এখানে মাটি হবে আচ্ছা তো যাই হোক মাটি দিয়ে আমরা চলে আসলাম চলে আসার পরে তো আমি যে ওই যে মেয়েটার জন্য সিরিয়াস এখন ওর কাছে আবার যাই দেখা করলাম দেখা করার পর সে আর আগের মতো নাই আগের মতো কথা বলে না কোনো কিছু না আমি ওর সাথে স্কুলের সামনে গিয়ে দেখা করে ওর বাবাকে বকাবকি করলাম যে তোমার বাবা আমার লাইফটা নষ্ট করে দিল এটা সেটা আমার কাজে কাজ কোনো কিছু হলো না তো ওর বাপে ওর বাপের কাছে গিয়েও আবার বলছে যাব তোমার এইভাবে বকাবকি করছে আর তুমি ওর আব্বারা যাও নাই আমি বলছি যে রাস্তার একটা কুকুর মারা গেল তো মানুষ মানুষকে দেখতে চায় তোমার আব্বা যায় আমার আব্বাকে দেখতে গেল না এটা না মানে না যাওয়ার কারণটা কী ছিল তো যাই হোক তো এখন আমার ওর জন্য যে মোটা যে সিরিয়াস অবস্থা ছিল তো এখন আমার ফ্যামিলিতে আমার এক ভাবিরে দেয় আমার আম্মুকে আমার ভাইদেরকে বলাইতেছি এখন তার এক কথাই বলতেছে তো যদি মরেও যাস তো ওই মেয়ে তো তোর মানে তো গায়না দেওয়া হবে না কারণ যেহেতু ওরা ওদের ফ্যামিলি তোর আব্বারে দেখতে আসে নাই তো ওই মেয়ে কীভাবে আনবো আমরা তো এখান থেকে যাই হোক এখান থেকে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করতে 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 কয়েক কিছু দিন গেল ওই তখন থেকে প্রায় মোটামুটি ওই ঘুমর ওষুধ সিগারেট এগুলো আমি ব্যবহার করতে শুরু করি ব্যবহার করতে শুরু করার পরে একসাথে দেখা যায় আমি বাড়ি থেকে আমাকে যেহেতু আমি এনে এনে দেবে না তাই আমি রাগ করে ওখান থেকে আমি এক একসময় সিলেট চলে যাই সিলেট চলে গিয়ে এক স্টেশনে বসে থাকি তো এক লোকের মাধ্যমে আমার এক হোটেলে কাজ হয় হোটেলে কিছুদিন কাজ টাজ করার পরে আমি আবার ঢাকা চলে আসি তো এর মাঝে কিছু কিছু মানে ছন্দ কবিতা আমি ওকে নিয়ে লিখছিলাম হ্যাঁ ইয়াসমিনকে নিয়ে দশ বারোটা ছন্দ কবিতা লিখছিলাম এবং তার সাথে যে এই ছেলেটার সম্পর্ক ছিল ওই ছেলেটার নাম ছিল সুমন তার সাথে আমি দেখা করে ওকে অনেক বুঝাইছি তাতেও কোনো ফায়দা হয়নি তো আমি খুবই সিরিয়াস ছিলাম এবং কি বিষ খেয়ে মরতে পর্যন্ত গেছিলাম তো তাতো হয়তো বা ভাগ্যে ছিল না মরা হয়নি তো যখন আমি ওখান থেকে আসলাম তো আমি ঢাকা নিউ মার্কেট চাঁদনি চক সুপার মার্কেটে গিয়ে আমার ওই দশ বারোটা কবিতা আর ওর ছবিটা ওই ইসে কম্পোজ করি কম্পিউটার কম্পোজ করি আচ্ছা কম্পোজ করার পরে ওর এক কপি একটা ছেলের মাধ্যমে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই তো ওদের ফ্যামিলি যখন দেখতে পারে যে এটা করছে তো ওর ফ্যামিলি আসে আমার এই ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কাছে বলতেছে যে আপনার ভাই যেগুলো করতেছে তো আমাদের মেয়ে তো আমরা বিয়ে দেবো তো ওকে হ্যাঁ দিবেন তো বলে আপনার ভাই দেখেন এইগুলো কি করছে তো এখন আমাকে ডাকাইলো যে দেখ যেই চুরি হাতে দিয়ে হাত কেটে যায় সেই চুরি হাতে না দেওয়াই ভালো তাই বাইরে বললাম যে যেই চুরি হাতে দিয়ে হাত কেটে যায় সেই সেই ভাঙা চুরি যদি আমি রাস্তায় ফালাই দিই তো অনেক লোকে তো স্যান্ডেল ছাড়া হাঁটতে পারে তার পাও তো করতে পারে তো আমি চাই যে এটা একটা ডাস্টবিনে পড়ে যাক যেন কারো হাত পাওয়ার কোনোটাই না কাটে তো যাই হোক তা আমি সর্বশেষে ওখান থেকে আবার দেশের বাড়িতে চলে গেলাম ওখান থেকে রাগারাই করে দেশের বাড়িতে গিয়ে আমি মানে কাউকে বুঝাইতে পারি না আমি এতটাই সিরিয়াস যে কাউকে বুঝাইতে পারি না তো বুঝাইতে না পারার কারণে তখন একবার বাইরে মানে আম্মু কাটাকাটি করে ছোটো বাইরে কান্নাকাটি করে তো একসময় বললাম ওর বাড়িতে থেকে আমি তো বাসা থেকে তো চলে আসছি রাগ করিয়া জি চলে আসার পরে ওর বাড়িতে যত মানে পোশাক আশাক ইত্যাদি আমার ডায়রি ফটো মটো যা ছিল সব একদিন সকালবেলায় আমি ঘুমের থেকে ওইটা ওইগুলা সব জ্বালাই দিলাম আচ্ছা নিজে কেরাসিন তালাই না জ্বালাই দিয়া দোকান থেকে একটা নতুন সাবান এনে আমি গোসল করিয়া যে বললাম যে যাই আমার জীবনে যাই হয়েছিল এটা আজকে থেকে আমি পুরে ক্লিয়ার করে দিলাম আমার জীবনে ভালোবাসার নামে কোনো শব্দ থাকবে না এবং এটা থেকে জীবনকে যেভাবে খারাপ পথে নিতে হয় আমি মানে এলা যেই লাইনে নিতে হয় আমি জীবনকে আমি সেই লাইনে নিয়ে যাবো আমার ভ্যালু কেউ চাইল না আমি আমার ফ্যামিলি ভালো চাই না আমি নিজের ভালো চাই না ওখান থেকে প্রতিজ্ঞ
মানে চেহারা মানে শিক্ষিত ছিল না কিন্তু চেহারা দেখে মনে হয়েছিল একটু নরম টাইপের তো ওর সাথে যাই হোক তো আব্বা মরার প্রায় এক বছর একটু বেশি হবে এই ঘটনা তো ওকে বিয়ে করলাম আম্মা ওদের নিকে নিয়া আমার এক ভাই ছিল দাদা ছিল ওদেরকে নিয়া বিয়ের কাজটা সেরে ফেলি তো বিয়ের কাজটা সেরে ভরার পরে তো আমি ওই মেয়েকে আমার আগের জীবনের যে ঘটনা সব কিছু খুলে বললাম আচ্ছা যে বলার পরে যে আমার জীবনে এরকম ঘটছে এখন আমি চাই ও চাইতে তুমি যেন সুখে থাকো আমি তোমাকে সেভাবেই রাখবো কিন্তু বরঞ্চ আমার ফ্যামিলির সাথে যেন তুমি মেলামেশা থাকো তো সে মোটামুটি তারপরে হ্যাঁ তার কিছুদিন পরেই আমাদের মানে সন্তান রয়ে গেছে তার গর্বে এখন আমি ওই সন্তানকে নিতে চাইছিলাম না আমি বলছিলাম যে আমি অল্প বয়সে বিয়ে করছি আমার হয়তো বা আনন্দ ফুর্তির দিনটা তো পড়ে রয়েছে তো আমি আরও দুই তিন বছর পরে নেই কয় না এখন আমার ফ্যামিলির সবাই চাইতে সেটা নিতে আর তোমার তোমার সন্তান নেওয়ার অর্থ হলে তুমি যেন তেরিং বেরিং না করতে পারো এই জন্য সন্তানের মায়া তুমি থাকবা সমস্যা নেই ওকে তা আমার ইচ্ছা ছিল না আর ওর ইচ্ছা ছিল তো এভাবে এভাবে মানে এইটা নিয়ে আমাদের ভিতরে একটু মনমালিন্য হয়ে গেছিল তো মনমালিন্য হয়ে যাওয়ার পরে মোটামুটি ওই সময়ে বছরখানিক পরে যখন আমার ওই সন্তানটা হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে তা আমি ওখান থেকে হঠাৎ আমি ঢাকা আসি ঢাকা আসার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল ওই সময় যোগাযোগ ছিল না তো আমি ঢাকা আসি ঢাকা এসে আমি ওই তার মোটামুটি হ্যাঁ মোটামুটি দেড় বছর পার হয়ে গেছে আচ্ছা তো হঠাৎ আমার ওই ঢাকা যখন আসলাম মানে এভাবে তো ওর জন্য ওর জন্য তো প্রতিনিয়তই আমি চোখের জল ফেলি আর ওই যে ঘুমের ট্যাবলেট এটা কন্টিনিউ মোটামুটি একদিন পর দুই দিন পর খেতেই থাকি আচ্ছা তো ঢাকা আসার পরে আমি একদিন হঠাৎ করে ওর এলাকায় ঢুকলাম যে ওকে নিয়ে একটু দেখতে পাই তো ওই আমি ওই রাস্তায় দাঁড়াইছি কপালে হয়তো বা ছিল দেখা দেখি তার ও একটা সন্তান নিয়ে আসে হাইটা যাইতেছে ইয়াসমিন ইয়াসমিন তো দিন আমার এক ফ্রেন্ড ছিল ওই ফ্রেন্ডের সাথে আমি ওর এই সুখ দুঃখ শেয়ার করে আমি বললাম দোস্ত আজকে আমার একটু মদ খেতে হবে আমার মনটা খুবই খারাপ তো ওই দিন আমার একটু ও এক ও রুমে নিয়ে গেল আমার একটু মদ টদ খাওয়ায় আনলো এভাবে মোটামুটি আর কি ওখান থেকে উঠে পড়লাম তো আমার এই যে যে ওয়াইফ এর সাথে যে মনের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আস্তে 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 মানে নষ্ট হয়ে গেল ওকে দেখার পরে হ্যাঁ ওকে দেখার পর আরও নষ্ট হয়ে গেল মাথা ঠিক নাই তো আমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলির সাথে যখন যে এখন যখন ও অ্যাডজাস্টিং করে ছিল আমার ফ্যামিলির সাথে ওর কখনই বন্ধ না আমার মা শুরু এভাবে রাগি মানুষ এক কথা যেটা বলে সেটাই করে তার সাথে তার কখনই বনগজ ছিল না আমার মা যদি বলে এক কথা ও করলো দুই কথা আমার মা বলে দুই কথা ও করে তিন কথা এরকম করতে করতে একদিন যখন চোখের সামনে দেখলাম এই অবস্থা তখন আমার ওই ওয়াইফকে আমি খুব মারধর করলাম মারধর করার পরে ওর বাপ মা খবর পেল খবর পেয়ে ওর বা ওদের মেয়েকে ওরা নিয়ে আসলো আমার ওয়াইফের বাড়ি হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ তো যখন ওরা নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে বলছে আমাদের মেয়ে আমরা দেবো না ঠিক আছে আপনাদের মেয়ে আপনারা রাখা দেন তো যাই হোক এটা ওটা মিলমিট হইলো আমার মা আসছে আসার পর আবার নিয়ে গেছে তো এরকমই বনে না তাই না বনার কারণে আমি হঠাৎ রং নাম্বারে ওই মুহূর্তেই রং নাম্বারে একটা ঢাকা একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় পরিচয় হওয়ার পরে কথাবার্তা বলতে থাকি বলতে 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 এক সময় আমি তোরা বলছে তো ঠিক আছে তুমি গার্জিয়ান না আসো তোমাকে বিয়ে করবো আমি কখন বলি না যে আমি তোমাকে বিয়ে করি আমি বলি না যে আমি বিয়ে করছি তখন আপনার প্রেজেন্ট ওয়াইফ আছে হ্যাঁ তখন ওই বাচ্চাও আছে একটা তো এটা হলো দুই হাজার বারো সালে আচ্ছা আর আব্বা মারা গেছে দুই হাজার এক সালে জি তো ওই মেয়েটার জায়গায় যখন সম্প ওই মেয়েটাও খুব সিরিয়াস হয়ে যায় আমরা দু চারবার অনেকবার দেখা করি করার পরে যখন সিরিয়াস হয়ে যায় যখন এক পর্যায়ে বিয়ের কথাবার্তা চলে আসে তখন বলছি আমার ফ্যামিলির সাথে আমার অনবনগত আমার ফ্যামিলিকেও আসবে না যদি মনে চা আমার সাথে একলা করতে পারো না মন চলে নাই তখন ওর ফ্যামিলিরও বুঝাইলো ওর ফ্যামিলি বলে না গার্জেন স্যার এটা কীভাবে সম্ভব তো তো অন্য জায়গায় বিয়ে দেবো কয় না যদি আমি প্রয়োজনে বিষ খাবো কিন্তু আমি ওরই বিয়ে করবো বিয়ে করলেই ছেলেটাকে বিয়ে করবো হ্যাঁ ওই ছেলেটা সম্পর্কে জানে না বেসিক্যালি না ও আমার ওই আমার ওই প্রথম ওয়াইফের সম্পর্কে কিছুই বলিনি তো এক পর্যায়ে কী হলো যাই হোক আমার মেয়ে যখন রাজি এখন কী করবে তো আমার একদিন ও মেয়ে বাসায় নিয়ে গেলো আমি ফল টল কিনা নিয়ে গেছি যাওয়ার সাথে ওই ফ্যামিলির সাথে পরিচয় হয়ে আসছি তো বলছে বাবা এখন গার্জিয়ান তো আনতে হবে আমি কি আন্টি গার্জিয়ান আনতে হবে দেখা করে আমি কী করবো আমার ফ্যামিলির সাথে আমি মিল নেই কথা হলো তার সম্ভব না তা আমি ওখান থেকে চলে আসলাম চলে আসবো আমি আর মেয়ের সাথে আমি ফোনে কথা বলি এখন বলার পরে আমি বলতেছি দেখো এখন আমি তো আগেই বলছি আমি গার্জিয়ান আনতে পারবো না যদি ইচ্ছা করতে আমার ফ্যামিলিকে মানে আমাকে বিয়ে করতে পারো করো না করতে তাহলে আমার আর কিছু করার নেই তো যাই হোক আমি ওই তার ফ্যামিলিকেও কি অনেক কষ্টে রাজি করেছে রাজি করার পরে আমার এক ফ্রেন্ড ছিল ঢাকা বেনা ফলে বাড়ি ওই ফ্রেন্ড আবার
এভাবে মোটামুটি কিছুদিন চলতে থাকে তো এখন ওইদিকেও মোটামুটি যোগাযোগ ওরা আমার খুঁজতেছে ওই ফ্যামিলিও খুঁজতেছে কোথায় গেল আর এখানে এই যে যেমন ফোন ফোন আসলে আমি ফোন কেটে দেই ফোন বন্ধ রাখি কি বাইরে যেয়ে কথা বলি এটা যেমন আমি দ্বিতীয় বিয়ে করছি এই মেয়েটার মানে চোখে পড়ে গেল আর কি যে ফোন আসলে বাইরে চলে যায় ফোন কেটে দেয় কারণটা কি আচ্ছা এরকম আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে আমি দেখা তো বিভিন্ন প্রশ্ন করার কোনো দরকার নাই আমার জীবনে ওরকম কোনো কিছু নাই আমি এটাকে বলছি আর আমার যে বড় ওয়াইফ ও লোকজন লাগাই রাখছে আমার বন্ধু বান্ধবদের বইলা যোগাযোগ করা যে আসলে ও অনেক দিন যাবত নাই কোথায় গেল কী গেল আপনি একটু খোঁজ নেন তো এদিকে আমি আর্থিক সমস্যায় পড়ে যাই তো আমার আমি আমার ভাইয়ের কাছে আসলাম যেটা মাথা শিক্ষা পরে চাকরি করে ভাইয়ের কাছে এসে বলি আব্বু তো আমাদের যে ভিটাটা আমাদের তো যে আম্মু আর আমার আমার ছোট ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে গেছিলো তো আমি যে ভাই আমার চকের জমিটা জমিটা আর আমি ভিটার জমিটা আমি একটু বিক্রি করতে চাই আমার টাকা দরকার আচ্ছা কয়েকটি টাকা দিয়ে কী করবি আমি কি টাকা দিয়ে আমি হয়তো ব্যবসা ট্যবসা কোনো কিছু করব কয়েকটা ঠিক আছে কয়েকদিন পর আমার সাথে যোগাযোগ করো তো কয়েকদিন পর যোগাযোগ করছে কারণ আমার মা আমাকে বাধা দিয়েছিল যে তুই বাবা জমি বিক্রি করিস না এইটা সেটা আমি বলছি না এটা আমার আমি যা মন সাথে করুন আমার জীবন নিয়ে কেউ ভাবেন নাই আমি কেউ আর জীবন নিয়ে ভাবতে চাই না আমার জীবন নিয়ে ভাবতে চাই না আমি আমার মতো পরে ভাই বললো তো ভাই আমার বুঝেলো আমি কি ভাই আমার বোঝানোর চেষ্টা করেন না আপনি জমি যদি রাখতে চান রাখবেন না আচ্ছা রাখতে চাইলে আমার ভাইয়ের জমি অন্য কাউকে দিয়ে দেবো আমি বিক্রি করে দিই ব্যাগ কথা শেষ ক আচ্ছা ঠিক আছে তাই ঠিক আছে আমার অগ্রিম কিছু টাকা দেন পরে আমার সে হাজার দশ টাকা দিয়েছিল আচ্ছা হাজার দশ টাকা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি কিছু টাকা ওইখানে পাঠিয়ে দিই খরচের জন্য আর কিছু টাকা আমি এখানে রেখে দিই তো এখন দুটানার সংসার হয়ে গেছে এখন মানে এদিকেও কুকুলি সহ্য করতে পারি না ওদিকেও সহ্য করতে পারি না তো সহ্য করা না পড়তে পারার কারণে এক সময় ভাইয়ের কাছ থেকে আমি বললাম যে ভাই এখন জমি রেজিস্ট্রেশন করে নেন আমার পুরো টাকাটাই দরকার তো ভাই বললো ঠিক আছে আমার একটা সময় দিল যাকে আমি সপ্তাহে আমরা দেশে যাই তো ওই দিন আসলাম আমরা দেশে গেলাম দেশে যাওয়ার পরে এখন বলছে আমি বলছি তো টাকা পয়সা দেন কয় সমস্যা কি এমনি মানুষ মানুষের সাথে খুব ভালো ছিল বাইরে তাকে কখনো অবিশ্বাস করতাম না তবে বলছে তুই রেজিস্ট্রেশন কর ঢাকা যে আমি তো টাকা আনি না আমি তোর ব্যাংক থেকে টাকা চেক দিয়ে দিব তা আমি বললাম ঠিক আছে তা আমি ওখানে রেজিস্ট্রেশন করে যা সই স্বাক্ষর করে দিলাম করে দেওয়ার পর এখন ঢাকা আসলাম ঢাকা আসার পরে সে আমাকে বিশ হাজার টাকা ধরাই দিল হাতে আচ্ছা আর টোটাল জমির দাম ছিল তখন আমাদের ওখানে জমির দাম কম ছিল টোটাল যা জমির দাম ছিল এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার মতো তো তার আগে যে দশ হাজার টাকা দিল আর বিশ হাজার মোট তিরিশ হাজার টাকা দিল আমারে দেওয়ার পরে এখন বলে আমি বললাম তা বাদ বাকি টাকা কয়েকটি সপ্তাহখানিক পরে আয় তো ওই সপ্তাহখানিক যখনই আসি তখন আমার পাঁচ হাজার যখনই আসি তখন আমার দশ হাজার এভাবে আমার টাকা ধরাই দেয় আমি মানে ওই টাকা কোনো কাজও খাটাইতে পারি না ওই ওই দিকে ওই এভাবে খরচ হয়ে যায় খরচ হয়ে যাওয়ার পরে তো এভাবে ওই সম্পর্ক ওই মেয়েটা আবার একটু জেদি ছিল তাই ওই যখন ওই যে ফোন নিয়ে যে ঝামেলাগুলো হয় যে ফোনটা বাইরে ধরো না কেটে দাও এইটা সেটা তো এক একদিন হঠাৎ করে ওর সাথে আমার একটু তর্ক বিতর্ক হয় তো তর্ক বিতর্ক হওয়ার পরে তো ওর মাথার দেয়ালের ভিতরে আঘাত আঘাত করে ওর মাথা ও নিজে আঘাত করে ওর নাম ছিল নুরনাহার তো ফার্স্ট ওয়াইফের ব্যাপারে জানতো সে তখন জানে না তখনও জানে না ওকে তারপর তা এখন এভাবে যখন করলো তা আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম যে কিরে মানে ও যে নিজের মাথা ওয়ালের সাথে আঘাত করে একটু ভয়ও পায় না ও মরবে কি বাঁচবে সে এরকম হ্যাঁ আর তো ওই মুহুর্তে আমি একটা চাকরি পাইলাম ওই ইসের ঢাকা পুরনো ঢাকায় এর নাম ছিল হলো তনয় মোল্লা এই যে জাহাঙ্গীর কবির নানক জাওয়ামি লীগের এদের ফ্রেন্ড সার্কেলের লোক ছিল তা আমি ওখানে একটা এক লোকের মারফতে সিবি জমা দিয়ে আমার ওখানে এর মাঝে আমার ড্রাইভিং শিখে ফেলি ওই যেই ড্রাইভিংটা নিয়ে আমি এত কিছু জীবনে মানে লেখাপড়া বাদ দিলাম ওটা আমি ওই দ্বিতীয় বিয়ে করার পরে তোর আমাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিল আমি নিজেও কিছু যোগাড় ছিলাম যোগাড় করার পরে আমি ড্রাইভিংটা শিখে আমার লাইসেন্স টাইসেন্স করে ফেলি তো করে ফেলার ঠিক কিছুদিন পরে আমার এক লোকের মারফতে ওই জায়গায় আমার চাকরি হয়ে যায় তো এবার চাকরি হয়ে যাওয়ার পরে এই যে মেয়েটা যে ও ট্রাই করে মাঝে মাঝে যে আমার ফোন বিজি কি না এটা কি না সেটা কি না বারে বারে ফোন দেয় এই ফোন দিয়ে কথা বলে রাখা দিয়ে আবার দশ মিনিট পর ফোন দেয় আমি খুব অতিষ্ঠ হয়ে যাই যে সালার একটা থুয়ে একটা করলাম যে মানুষ কি পাইলাম না কোনো দিকেই পাইলাম মানে শান্তি পাইতেছি না আমি করি কি এখন তো আমি যেখানে যে হচ্ছে চাকরিটা করতাম তো উনি মাঝে মাঝে একটু ড্রিঙ্ক করত তো তো ড্রিঙ্ক করলে ওনার একটু খারাপ ব্যবহার চলে আসতো উনি শুধু আমার সাথে না সবার সাথেই মাঝে মাঝে কোনো কিছু উল্টা উল্টা এভাব
তো যখন যুক্ত হয়ে যায় যখন এই পথে পাওয়া বাড়িয়ে দিই তো হঠাৎ একদিন আমাকে আরেকদিন যখন বাসায় যাই বাসায় যা বাসায় যাওয়ার পরে ওই নুন নাহারের সাথে আমার সাথে মোটামুটি ভালো একটু ঝগড়া হয়েছে ওর আর এক নাম আছে বৃষ্টি তো মোটামুটি ভালো ঝগড়া হয়ে যায় তো এখন ওই একটা গামছা নিয়ে বলে তোমার জীবনে কোনো কিছু আছে তুমি আমার কাছে লুকাইতেছ এটা কত সেটা কত আমি এখন ঝুলমু এটা সেটা নানান ভয় ভীতি থাকে ফাঁসিতে চলে যাব হ্যাঁ ঝুলে যাব তো এখন আমি বললাম যে সালা কোন ঘটনা যে ঘটাই ফেলায় কোন কোন যে তখন আর আমি করছি গার্জেন সারা বিয়ে যদি একটু লোকে আমার কেউ জানতে পারে তাহলে তো আমার থানা প্রশাসন আমি শেষ আমাকে একটু আটকে দিতে পারলে আমি শেষ তো যাই হোক তারপর সহ্য করি তো সহ্য করার এমন এক পর্যায়ে আমার বড় ওয়াইফের এক ফুপাতো চাষা ছিল ঢাকাতে তাদের পাশে তো তারা তো ওই ঘটনাটা শুনছে শুনছে বলতে যে আমি অনেক দিন যাবো তু ধাও আমি নাই মাঝে মাঝে কিছু টাকা পয়সা দিই মাঝে মাঝে দিই না তো ওই চাচার সাথে হঠাৎ করে আমার একদিন দেখা হয়ে যায় কামরা হিসরে দেখা হয়ে যাওয়ার পরে ওই চাচা বলে কি বাবার চাচা তুমি কোথায় থাকো আমি কি এখান থেকে আমার বাসা তা আমি জানতাম বলে তো তুমি আমার বাসায় আমাকে বাসায় নিয়ে যাও তোমার বাসায় তোমার কে কে আসে দেখি আমি বলে কেউ নেই কো হ্যাঁ আসে তো এখন কেমন করি এখন গেলে তো আমি ধরা খাবো তো ওটা তো ওর অপন চাচা তো আমি যখন বাসার দিকে একে নিয়ে রওনা দিলাম তো আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকতাম ওই দ্বিতীয় ওয়াইফকে নিয়ে তো ওই ফ্ল্যাটে রুমে যাওয়ার কাছাকাছি গিয়ে আমি করছি কি একটু প্রসাব করতে বসছি প্রসাব করতে বসার পরে আমি বলেছি চাচা ঠিক আছে হাঁটেন তো হাইটা বলে সে একটু আগে গেছে আগে যাওয়ার পর আমি কয়েক কোন বাড়ি আমি চাচা এই বাড়ি তো এই বাড়ি বললে সে যখন গেটটা মানে গেটটা ক্রোস করছে আমি সাথে সাথে ওই গেটটা আটকাই দিয়ে আমি বাইকে গেছি ওখান থেকে তো চলে গেছি চলে গেছে মতো এখন টাকা চা চা ওই বাসায় ঢুকে এখন কয় ঘেটটা ফেলে দিতেছে কী ব্যাপার তুমি আমার ঘেট লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলে টাকাটাই করতেছে তা আমার ওই ওয়াইফ আমার ওই শাশুড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসছে রুম থেকে যে কী ব্যাপার আপনি কে বলছে আমি তোর সাথে আসছিলাম ও তো আমার ফালাই থেকে চলে গেছে ক ওকে কয় ও কয় ও আপনার কী হয় কো আমাদের তো ভাস্তি জামাই কো আপনার ভাস্তি জামাই মানে এই বেশি জিনিসটা ওরা ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আমাদের আমার আগের বউ আছে আমার বাচ্চা আছে এই সাথে সাথে আমার বড় ওয়াইফকে দেশে ফোন করে ফোন করার পরে এবার বড় ওয়াইফ আমার সন্তানকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে ওকে ঢাকা চলে আসার পরে ওদের বিভিন্ন ধরনের বকাবাজ্য করে ওদের ওই যে যে পরিচিত লোকজন ছিল ওদেরকে অনেক বকা গালি বলাজ্য করে তো যাই হোক করার পরে তা ওরা চলে যায় এক পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরে যে আমাকে ফোন দিয়ে বলে যে তোমার পায়ে নেই তারপর মজার বোঝাই এবার চোদ্দো শেখের বিয়ে ভাত তোমার খাওয়াই সারুম তো আমি এদিকে ডিউটিও করি আর ওদিকে উঠে দূরে দূরে থেকে এখন সেকেন্ড ওয়াইফের বাসাও চাই না তো না যাওয়ার কারণে সেকেন্ড ওয়াইফ আমাকে বারবার ফোন দেয় আমি বলছি দেখো যা জানা তো যায় না গেছো এখন আমি আর কি বলবো আমার বলার মতো কোনো কিছু নাই আর এখন তো আমি ভয়েও যাব না কয়ে দেখো তোমার আমি অনেক ভালোবাসি আমি পাগলামি সাগলামি যাই করি না কেন আমি আর পাগলামি করবো না তুমি আসো তোমার কোনো ভয় নেই আমি কি না যদি কিছু করো আমার ভয় লাগে কয় না ভয় নেই তো যাই হোক আগে দিন উন্নতি করার পরে মোটামুটি পনেরো দিন পর অন্য এক জায়গায় ছিলাম অন্য এক জায়গা থেকে ওই বসে ডিউটি করতাম তো পনেরো দিন পর আবার আমি ওকে নিয়ে আলাদা একটা রুম নেই রুম নেওয়ার পরে সেই আবার সে আগের পাগলামি শুরু হয়ে যায় তো এবার শুরু হয়ে যাওয়ার পরে যখন মাথার ব্যালেন্স কোনোটাই কাজ করে না ওই বড় বড় ফোন দিলে ও উল্টা পুল্টা ব্যবহার করে আমারটা আমি দেখবো তোমার পর তুমি দেখো তা আমি করলাম কি এদিকে আমাকে একদিন ওই দিন তার আগের দিন একটু নেশাবানি করছিলাম হালকা পাতলা তো বাসা বাসা থেকে ঝগড়া করে বের হয়েছি তো এখন ভাবতেছি যে আমি তো কোথাও আমার চলে যেতে হবে আমি এখান থেকে মানসিক টেনশন আমি বাঁচবো না আর কখনো যদি সে কোনো অ্যাপ আমি এখানে জব করি এখানে একটা বিচার নিয়ে আসে তা আমার তো চাকরিও থাকবে না তো এই কথা কথা চিন্তা ভাবনা করে যে আমি কি করি কি করি তো আমার ওই যে মোল্লা সাহেব যার গাড়ি উনি যা চালাই তেমন ওনার প্রকৃত ব্যবসা ছিল জমির ব্যবসা তো উনি মাঝে মাঝে ওনার এক ভাগ্নে ছিল পুরান টাকার জমিদার তো উনি সবসময় আমাকে দিয়ে ওই দশ লাখ পনেরো লাখ বারো লাখ আট লাখ সাত লাখ এরকম টাকা পয়সা মানে পাঠাইতো গাড়ি দিয়ে ওকে বান্ডিল করে দিত তো তখন ভাবি মনে মনে যে এত টাকা নিয়ে যদি এদের মতো লোক যদি ইচ্ছা করে আমাকে একদিনে ভিতরে ধরে ফেলতে পারবে এত টাকা নিয়ে আমার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হয়তো আমি এখান থেকে গেলে আমার কিছু খরচের টাকা প্রয়োজন হইতে পারে কি এক জায়গায় যাওয়া সময় লাগতে পারে তো সেই একটা টার্গেট করলাম যে কি করা যায় তো একদিন হঠাৎ করে তার মতো জেলা অফিস থেকে অফিসে আসলো আমি গাড়ি নিয়ে আসছি তার সাথে তাসার পরে আমাকে পথে সে আজিমপুর নাম চলে নাইমা যায় নাইমা যাওয়ার পরে দুই লাখ টাকার একটা ভান্ডেল ছিল তার কাছে তারপর বলল রবি ওর কাজ করো আমি তুমি আমার ফোন দিলে পরে আমার এখানে এসে নিয়ে যেও তো এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি রেখে দিলাম তুমি দেড় লাখ টাকা নিয়ে তুমি বাসায় চলে যাও তোমার খালা আমার কাছে দিও তো এই কথা বলার পরে আমি গেলাম তো
তো যাই হোক ওখানে গিয়ে বেনাপোল কয় তুমি ঠিক আছে আসো আমি ব্যবস্থা নিতেছি তো ওখানে গেল যাওয়ার পরে যে আমি গেলাম যাওয়ার পরে একটা হোটেল ভাড়া করে দিল আমারে তো হোটেলে থাকতেছি তো ওখানে থাকতেছি এখন আমার তিন কাম বন্ধ এখন টাকা যা আছে এটা তো খরচ হয়েই থাকবে এটা সেটা করে মোটামুটি অনেক কিছুই করে খরচ হয়ে যায় টাকা তো এখন মোটামুটি ওখানে যেতে তারপরে একটা ফোন কিনলাম তো টোটালি তখন আমার কাছে ছিল এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা অলরেডি পাঁচ ছয় দিন খরচ হয়ে গেছে তো টোটালে আর টাকা ছিল হয়তো বা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার মতো তো ওখানে দেখি ওই আপনাদের পোলাপানের ফ্রেন্ড সার্কেলে ওরা ওই যে আমার ক্রিকেট খেলা বাজি খেলে ক্রিকেট বাজি খেলে তা ওদের সাথে আমি একটু উনি পরিচয় হয়ে ওটা যুক্ত হয়ে গেলাম আচ্ছা তো যুক্ত হওয়ার পরে তো একদিন আমি দুইটা নিলাম গেম জিতলাম আরেকদিন দুইটা নিলাম জিতলাম তো এক একদিন অনেক সময় অনেক লিগ হয় তো একদিনে চারটা পাঁচটা খেলাও হয় আবার দুইটা একটা আবার সপ্তাহে একটা স্টেশন নাই তো তো ওভাবে খেলতে শুরু করার পরে তো মোটামুটি আমি বারো হাজার টাকা জিতলাম জিতার পরে আমি করছি কি ঠিক আছে আমার রাশি তো খুব ভালো তা নিশায় পড়ে গেছে না হ্যাঁ আমি একটু নিশায় পড়ে গেছি নিশায় পড়ে যাওয়ার পরে আমি ওই দিনে একদিন তিরিশটা গেম করলাম আচ্ছা তিরিশটা গেম করার পরে তো সেই তিরিশটা আমি একটু বাড়তি দিয়ে নিছিলাম হাজারে তেরোশো ওর ছিল এক হাজার আমার ছিল তেরোশো তা আমি ওই গেমটা হেরে যাই তো হেরে যাওয়ার পর টাকা পয়সা তো শর্ট হয়ে যায় তখন আমি কি কেমন করি তখন ওই আমার ওই বন্ধুর সাথে আলাপ করলাম যে বন্ধু আসলে মোটামুটি এই নিশা পড়লে আমার চলবে না তুমি আমার ইন্ডিয়া পাঠার ব্যবস্থা করো তো এভাবে করতে করতে এই হারিয়ে যেতে হারিয়ে যেতে করতে করতে তখন আমার কাছে টোটাল টাকা ছিল প্রায় সত্তর হাজারের মতো আচ্ছা সত্তর হাজার টাকার মতো ছিল আমার একটা নাম্বার বিকাশ করা ছিল আমি ওই নাম্বারের ভিতরে হাজার পঁচিশ এক টাকা আমি ঢুকাই রাখি হাজার পঁচিশ এক টাকা ঢুকাই রেখা দালাল ধরা আমাকে বেনা বেনাপল পুটখালি দিয়ে আমাকে আমি তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম যে সে আমাকে কন্ট্যাক্ট করে দিল যে আপনি পৌঁছাইয়া ওরা দিবে ওখানে আপনি টাকা দেবেন টোটাল সাত হাজার আর আপনাকে ওরা কাজে লাগাই দিবে এখন নগদ দেবেন পাঁচ হাজার প্রয়োজনে ওখানে যে কাজ করার পরে আপনি দুই হাজার টাকা ওদের আস্তে আস্তে মাসে ক্লিয়ার করে দেবেন আচ্ছা আমি ঠিক আছে তো পঁচিশ হাজার টাকা ঢোকানোর পরে ওকে পাঁচ হাজার দেখানোর পরে বাদ বাকি যে মোটামুটি কিছু টাকা ছিল ওই টাকাগুলো আমি ওই ইন্ডিয়ান টাকা মানে রুপিয়া করে নিলাম রুপিয়া করে নেওয়ার পরে তা আমাদের পরের দিন আমাদের সাথে আরও লোক ছিল তা আমাদের ইন্ডিয়া ঢুকাই দিল তো ইন্ডিয়া ঢুকাই দিল রাত্র আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল তো বনগাঁও ওদের যে একটা সিন্ডিকেট আছে ইন্ডিয়ার ওই পারে বনগাঁও তো ওই বনগাঁও আমাদের বাড়িতে রাখলো রাখার পরে এখন আমাদের লোক ছিল টোটাল একশো বিশ জন ওই সিন্ডিকেটে জি একশো বিশ জনের ভিতরে দেখুন ওরা ভাগ করলো যে তুমি যা তোমরা তিনজন মুম্বাই তোমরা ছয়জন দিল্লি তোমরা ছয়জন কেরালা এভাবে একটা ভাগ করে দিল তো আমাদের কী হবে আপনাদের ওখানে আমাদের কাজটা কিছু বলেনি বলছে কাজ আছে চলো আমরা বলছি আমার কাজের দরকার সমস্যা নেই তো ওখানে যখন গেলাম তো গোলবান নামের একটা জায়গা আছে কলকাতা বনগাঁও থেকে একত্রিশশো কিলোমিটার দূর তা আমরা মোটামুটি ভাঙ্গা 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 তিন দিনে পৌঁছেলাম তিন দিন পর পৌঁছানোর পরে তো এখন ওদের একটা মির্সি গোডাউন বলে ওটা হলো আপনার মরিচের ফ্যাক্টরি তো ওটার ভিতরে ওই আপনার সৌদি বিভিন্ন দেশে যে গরুর মাংসগুলো প্যাকেট করে ইন্ডিয়ার থেকে যায় ওরা ওই ইন্ডিয়ার থেকে ওখানে ওই যে ওটা আপনার প্যাকেটিং করে ওই কষাই গান আর কি গরু আসে গরু মাংস ওখানে কাটে কাটার করে পলি করে পলি করার পরে ফ্রিজিং করে ফ্রিজিং করার পরে ওরা বিভিন্ন রাষ্ট্র ওখান থেকে সেল দেয় তো আমাকে সেই কাজে দিল যে আমি শুধু ওই ধরে দেবো কষাইয়ের সাথে আমি শুধু ধরে দেবো আমার বেতন ধরো আট টাকা তো আট হাজার টাকা বেতন ধরার পরে এখন মোটামুটি ষোলো সতেরো দিন করলাম কিন্তু ওদের কাজের কোনো স্টেশন নেই মানে মাল আর ফুরায় না ডিটির কোনো শেষ নাই বাথরুম করতে সমস্যা বাথরুম করতে হয় বাগানে এটা সেটা আমি কি করলাম আমি তো ঢাকাই ভালো ছিলাম আমার কাজে বেতন ছিল বেশি তো এখানে এসে তো আমি আটকে গেলাম এখন দেখা যায় এখন ষোলো সতেরো দিন পর এখন মন মানে দেশে আসার জন্য মানে অনেক ছটফট করতেছে যে আমি দেশে চলে যাব তো যাই হোক আমার ওই ইন্ডিয়ান এক নাম্বার দিয়ে আমার ওই বন্ধুরে ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলি বন্ধু এখন কী করবো আমার একটু বের করার ব্যবস্থা করো আচ্ছা তাই বলছে তোমার কাছে ক্যাশ টাকা কত আছে আমি গিয়ে আমার কাছে এখন পনেরোশো টাকার মতো আছে আর বাদ বাকি টাকা সব শেষ আর পঁচিশ হাজার টাকার মতো বাংলাদেশের বিকাশ সীমা আছে ওটা তার এখন উঠান যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা নিতেছি তো ওই দালালের বাড়ি ছিল ওদের পাশের বাড়িতে তো ওদের পাশের বাড়িতে ওদের ফ্যামিলি দিয়ে দালালের সাথে ফোন দিল ফোন দিয়ে যোগাযোগ করার পরলো বললো যে ওই লোকটাকে তুমি পাঠাই দাও ওই যত টাকা খরচ হবে বাংলাদেশ এসে দিবে সমস্যা নেই তো যাই হোক ওই লোক আমারে পাঠিয়ে দিব পাঠাবে না পাঠাবে না অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে পাঠাইল আমি আবার চলে আসলাম বাংলাদেশে বাংলাদেশে চলে আসার পরে এখন ভাবতেছি যে আম
আমি মোটামুটি সেটেল হয়ে যাব আচ্ছা তারপরে যা হওয়ার হবে তো ওই যে নাটোরে যেমন নানা বাড়ি ছিল আমাদের ওখানে নিজের সবারিও ছিল তো পাশে ঈশ্বর দিতে পাবনা জেলা ঈশ্বর দিতে নাটোর থেকে পাশে ঈশ্বর দিতে আমার এক পরিচিত লোক ছিল ওই যখন আমি যাওয়া আসা করতাম নাটোরে তখন সম্পর্ক হয়েছিল আমার ভাই ভাই করতো তা আমি ওর দ্বারা কথাবার্তা সব আলাপ পালাপোচনা করে যে আমার কাছে তো টাকা মোটামুটি পনেরো হাজারের মতো তখন ছিল এই টাকা ওর একটু কিছু টাকা খাওয়াইলাম খাওয়া দাওয়ার পর ও এক ঘটক ঠিক করলো ঘটক ঠিক করে সেই ঘটক আমাকে নিয়ে গেল রাশিয়া চাপা চাপাই নবগঞ্জে চাপাই নবগঞ্জে গিয়ে সে আমাকে একটা মেয়ে দেখায় ও ডিগ্রিতে লেখাপড়া করে ওকে ওই ওই একটা মেয়ে দেখা প্রথম ওইটা দেখাইছে তো দেখার পরে মেয়েটা শ্যামলা পছন্দ হয়েছে আমার ওর নাম হলো আখি তা আমার পছন্দ হয়েছে পছন্দ হওয়ার পরে বললো তো ঠিক আছে তো কি কি দিবেন আপনারা আমার লোক আমাদের তো ঘরক বলতেছে তো বলছে আপনারা কী চান কয় আমরা কিছু চাই না আপনারা যা দেন তো তাদের থেকে বললো ঠিক আছে চল্লিশ হাজার টাকা দেব আর ছেলেকে একটা আন্টি দিব আর আমার মেয়ে আমাদের মেয়েকে আপনারা আলাদা যা দেন জানতো যে আপনি আগের দুটো বউ আছে না তারা জানে না ওদের তো আর বলি নেই তো যখন হইলো তো এখন তো তারা এখন তারা তো আমাদের বাড়িঘর দেখতে আসবে তো এখন কি করি আমার দোকান থেকে চলে আসতাম তো তারা একটা ডেট দিল যে আমরা আমরা তোমাদের বাড়ি দেখতে যাব এখন এই ঘটকে এই ঘটকে তো সব আগে বইলে নিছি তো এই ঘটকে করছি কি এখানে ওই ঈশ্বর দিতে আমার একটা বাসা ভাড়া করে দিয়েছিল ওই ওই ভাই মিলে যে ওই যে তার সাথে সম্পর্ক তো ওর ওয়াইফ সহ সে থাকতো তো আমাকে সাজাইলো ওর আপন ভাই তো ও হইলো ওকে সাজাইলো আমার বড় ভাই আর ও ওর যে বউ ছিল ও হইলো আমার ভাবি ঠিক আছে হ্যাঁ আব্বা মারা গেছে মা থাকে দূরে ঠিক আছে মা থাকে দূরে মার সাথে একটু মন মিলন্য মা থাকে না আমার সংসার এখন আমরা দুই ভাই আছি এভাবে একটা ইসে সাজাইলো তো তারা দেখতে আসলো ছেলে কি করে ছেলে ড্রাইভিং করে তো যখন তারা দেখতে আসে দিনক্ষণ ঠিক করলো তো আমরা এখানে ওই ঈশ্বর দিয়ে তো টাউন সিস্টেমই তো তারা যখন রওনা দিল রওনা দিয়ে ফোন দিল যে আমরা আপনাদের তোমাদের বাড়ি ঘর দেখতে আসতেছি তো তারা চাপাই নবগঞ্জ থেকে রওনা হয়ে গেল তা আমি আবার রেন্টে কারে ওই যে ভাই ছিল ও আমার রেন্টে কারে নিয়ে গেল রেন্টে কারে এক অফিসে নিয়ে বললো যে আমাদের একটা গাড়ি দরকার তো গাড়িটা ড্রাইভার চালাবে না ও চালাইতে পারে ও গাড়ি নিজে চালাবে তো ড্রাইভার বললো সমস্যা নেই তাহলে আমরা তোমাদের বন্ধু হিসাবে যাবো সমস্যা কি তো ওই ড্রাইভারে ম্যানেজ করলাম তো আমি গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে গেলাম তাদেরকে নিয়ে আসলাম তো তারা এটা কনফার্ম যে সে গাড়ি চালায় তো বাড়িতে নিয়ে আসলাম তো নিয়ে আসার পরে এখন তারা লোক আসছে পাঁচজন মেয়ের মা আসে মেয়ের দাদা আসছে মেয়ের খালা আসছে পাঁচজন লোক আসছে তাদের জন্য খানা খাওয়া দাওয়া যে আয়োজন করছিলাম খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হইল এখন এমন সময় এক মেয়ের যে মা মেয়ের মা ওই যে বাসায় আমরা ভাড়া থাকতাম ওইখান থেকে দুইকা অন্য বাসায় চলে যায় যে আসলে আমি কি করি মানে আমার সম্পর্কে জানতে জন্য তো এমন সময় ওই যে যে ঘটক ঘটক আবার ওই পাশে পাশে চলে যায় আমরা তো সব মানে ওদেরকে সব তো নজরে রাখছে যে কারো আউট কোনো লোকের সাথে যেন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে না পারে তেমন সময় মহিলার কাছে হয়তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছে যে তো মহিলা বলছে আসলে একটা টাউনের ব্যাপার তো ও দেখছি এই কয়েকদিন আগে দেখছি কি ঢাকা থাকে শরীর বলতে পারবো না তো যাই হোক তারা ওখান থেকে ভাবলো ঠিক আছে ছেলে পছন্দ ছেলে ভালো হইলেই হইলো আর বলছি যে এটা আমাদের নিজের বাড়ি ঠিক আছে ওই যে বাড়ি আলী ছিল ওই বাড়ি আলী ভাবে রে আমরা ওই দিনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার বাপের বাড়ি যে আপনি বাড়িতে তখন থাকবেন না যেটি আমাদের নিজের বাড়ি এটা সেটা সব পরিচয় দিয়ে তো তাদেরকে আমরা মোটামুটি আবার সেই বা বনপাড়া গিয়ে তা গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম তো তারা চলে গেল তারা চলে যাওয়ার পরে একটা দিনক্ষণ ঠিক করলো যে আমরা ঠিক আছে তো এত তারিখে মেয়ে নিয়ে যাও তা আমরা গেলাম তা আমরা যাওয়ার আগে চিন্তা করতেছি যে এখন আমরা যে যাব এখন ওই মেয়েটা যখন আমরা আনব তা আনার পরে ওই যারা দেখে গেছে তা তারা তো ভাববে যে তাদের কাছে তো বলবে যে ছেলের বাড়ি এটা আছে এটা আছে এটা আছে তা এখন আমরা যে মেয়েটাকে এই বাড়িতে আনবো আনার পরে তারা তো সাথে মেহমান আসবে তা আসার পরে যখন নতুন মেহমানদের তো আমরা চেক দিতে পারবো না তখন বিষয়টা জানাজানি হয়ে যাবে তো জানাজানি হলে যদি মামলা ঠান্ডা হয় তো তবে এই কেসে সবাই ভাসবো তা এখন কী করা যায় তখন আমরা তিনজনে বুদ্ধি করলাম যে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আরেক জায়গায় রুম ভাড়া চলে যাব আর ঘটনাটা হবে এরকম যে আমরা রুম ভাড়া চলে যাব যে আমাদের যে আরেক বড় ভাই আছে আমরা যে দুই ভাই আরেক ভাই যে আছে ওই ভাইয়ের শালের সাথে আমাদের আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল ওই ভাইয়ের শালে আমি বিয়ে করব না সেই জন্য ভাই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিছে এই কথা বলে আমরা তাদেরকে ম্যানেজ করব এখন আমরা দুই ভাই আমরা দুই ভাই দুই ভাইয়ের খুব ভালোবাসি এই জন্য আমরা একসাথে থাকবো 
এইটাই আগে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল তা আমরা অন্য জায়গায় রুম ভাড়া নিলাম রুম ভাড়া নেওয়ার পরে ওই বাইরে আরদের সাথে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করলাম তৈরি করার পর যাই হোক একটা দিন তারিখ পড়লো আমরা রাত্রে একটা গাড়ি নিয়ে চাপাই নগঞ্জ চলে গেলাম চাপাই নগঞ্জ গিয়ে তখনই আমাদের রাত্রে তো আমাদের যে তো ওরা তো বলছে যে আইডি কার্ড নিয়ে যেতে তো এখন আইডি কার্ড তো আমার সৈয়দপুর জেলার তো এখন ওই আমার নাম অ্যাড্রেস এবং আইডি নাম্বার সবই ঠিক আছে শুধু আপনার জেলা থানা আর গ্রামটা নাটোর দিয়ে দিছি আর বাদ বাকি সবই ঠিক আছে তো ওই আইডি কার্ডটা আবার কম্পিউটার দোকানে গিয়ে আমরা ওই জেলাটা টাইপ করে নিই আর কি টাইপ করে নিয়ে ওটা একটা আইডি কার্ড বানিয়ে আমরা একটা ফটোকপি তৈরি করি ফটোকপি নিয়ে তো আমরা ওখানে যাই তো ওই কাজে ওই ফটোকপির উপরে আমাদের বিয়ে পড়াই ফেলায় এখন বিয়ে পড়ানোর পরে আমরা ওখান থেকে আপনার হাতে সময় আছে আর বিশ মিনিট সব মিলায় আচ্ছা শর্টকাটে করে তো আমরা ওখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে এভাবে টুকটাক চলতে থাকে তো চলতে আমরা ঢাকা ওকে নিয়ে আমি ঢাকা চলে আসি ঢাকা আনার পর আমরা বাসা ভাড়া থাকতে থাকি তখন মিরপুরে থাকি তো এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে সেই একই কাহিনী ও আমাকে সন্দেহ করে তো ও আমাকে সন্দেহ করে যে আমি ওর মানে ফ্যামিলি শুনছে একরকম আইসা দেখে আরেক রকম এখন আমি ওকে মিথ্যা দিয়া মানে সত্য দিয়া এটা মানে কোনো দিক বুঝাইতে পারতেছি না তো বুঝাইতে না পারার কারণে তো ওর এক সময় পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল তো পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পরে ওর বাড়ি থেকে ফোন দিল তো আমি ওকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম ও দেশে চলে গেল দেশে চলে যাওয়ার পরে তো পরীক্ষা যখন শেষ হলো তারপর ঢাকা আসলো তো এদিকে আমার এক ভাতি যায় একসময় আমার ঠিকানা পেয়ে আমার বাসায় যায় আমার বাসায় গেলে তো বলছে তো এটা কে এত আমি বলছি ওটা আমার ভাতিজা তো আমার এই তৃতীয় যে ওয়াইফটা এই ওয়াইফে আমার ওই ভাতিজার নাম্বারটা রেখে দেয় নাম্বারটা রেখে দিয়ে এই ভাতিজার সাথে আমার অজান্তে এরা যোগাযোগ করে আমার পুরো ডিটিএস নেয় যে তোমার চাচায় বাড়িতে নেন আমাকে এটা সেটা আমাকে দেখালো বাড়ি সর্দি আর নিয়ে আসলো ঢাকা কাহিনী কি তখন আমার ওই ভাতিজা ওর সব কিছু সত্যটা বইলা দিছে যে আমার চাচা আগে বিয়ে করছে তো ওইটা ওই মেজোটার খবর জানে নাই জানছিল বড়টার খবর তো এই এই জানার পরে ও করছে কি আমার কয়েকদিন পরে কয়েক মাস পরে বলে আমার ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা আমাকে এখন যেতে হবে তো এই ঘটনা আমাকে বসতে দেয় যে আমি ওইগুলো জানছি তো ওর আম্মুকে দিয়ে ফোন দিয়ে বলেছে আমাকে তা আমি আবার গাড়িতে আরও উঠেই দিছি উঠেই দেওয়ার পরে এখন ওখানে যাওয়ার পরে আমার বলতেছে যে তুমি আগে বিয়ে করছো তোমার বাচ্চা কাচ্চা আছে এটা আছে সেটা আছে তাহলে তুমি আমার মেয়ে কার তুমি পাবা না এখন তোমার তোমার উপরে কী পদক্ষেপ নিতে হয় এটা আমরা দেখতেছি তো এই কথা বলার পরে আমি আবার করছি কি তো ওখান থেকে মিরপুর থেকে চলে গেছি চলে যাওয়ার পরে আবার যেভাবে ওকে আমার ওই বড়ো ওয়াইফ নিয়ে ম্যানেজ করে আমি আবার ওখানে যেয়ে উঠছি তো ওঠার পরে এই যে আবার যে বিপিএল ওই আইপিএল খেলার নেশা তো ওই সময় আমার ওই লাইসেন্সটা রেনু ডেট ফেল হয়ে গেছিলো তো এই লাইসেন্সটা আমি বলছি তো আমার কিছু লোনের টাকা উঠে দাও আমি লাইসেন্সটা রেনু করব তো সে আমাকে ষাট হাজার টাকার মতো উঠিয়ে দিয়েছিল উঠিয়ে দেওয়ার পরে আমি নিজে নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মতো জুয়া খেলে হেরে ফেলছি জুয়া খেলে হেরে পড়ার পরে বলছে তুমি এত টাকা কী করলা কবি বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে বুঝেছি আইসি ঢাকাতে ঢাকায় দাসার পর আমি যে এখানে যে ঢাকার চাকা চলে এই গুলশানের ভিতরে এই ঢাকার চাকা একটা জব নেই আচ্ছা ঢাকার চাকা জব নেই ঢাকার চাকা আমি চাকরি করতে থাকি এরকম মোটামুটি কিছুদিন গেলে ওখানে ঢাকার চাকার যে গাড়ির যে দেখাশোনা করতো মিস্ত্রি ছিল এদের সাথে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তো ওদের ভিতরে কয়েকটা মালিক আছে চলতে হলো আপনার আনিসুল হকের ব্যানারে কিন্তু মালিক আসার কয়েকটা তো ওই মালিকের এক ভাইয়ের সাথে আমি এই জুয়া খেলায় লিপ্ত হয়ে যাই তো লিপ্ত হওয়ার পর এক সময় দেখা যায় আমার ইয়েসের থেকে আমি মোটামুটি পাঁচ সাত হাজার টাকা দেনা হয়ে গেলাম দেনা হয়ে যাওয়ার পরে তাই ওদের ঢাকার চাকা আরও একটা নিয়ম কি যে কিছু আপনার গাড়ির ভিতরে যদি একটা মন ছিল একটা সিগারেট খাবেন আপনার খেতে পারবেন না যদি বাইরে কোনো অফিসার দেখে আপনাকে দুশো তিনশো টাকা ফাইন করে দেবে আচ্ছা তো আমি একদিন সিগারেট খাই নাই আমি সে ওই তখন তারপর থেকে আমি স্পোক খুব কম করি মন ছেলে করি না মন ছেলে নাই তো আমাকে সিগারেট একদিন খাই নাই তবু ও আমার ওই এক স্যার বললে কি মানে ফোরম্যানের মতোই তো আমাকে ডাকায়া তিনশো টাকা গুলে জরিমানা করে দিছে যে তুমি সিগারেট খাইছো আমি বলছি আমি না খাই নেই তো মন ম্যাচ খারাপ হয়ে গেল আর ওইদিকে ওই আমি টিভে যখন যাওয়া ধরি যখন কাকুলি মোড়ে আসা ধরি তখন ওই যে মহাজনের যে ভাই আমার তাদের জুয়ার টাকা পাবে ওই টাকাটা আমার থেকে ছাড় তো একদিন এই কাউন্টার থেকে আমাকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আমাকে বললো যে তুমি ওই কাউন্টারে পৌঁছেই দিবা আমাকে খুব ভালো জানতো আমার সার্ভিসও খুব ভালো ছিল আর টাকা লেনদেন আমাকে দিয়েই করতো তো যখন এই কথা দিছে তো আমি বললাম যে এদিকে নানান অশান্তি এইটা
তো তার ভিতরে আমার সাথে ওই লোকে যা টাকা নিছে সে আমার সাথে যোগাযোগ করছিল যোগাযোগ করার পরে আমাকে বলছিল ভাই আমার খুব সমস্যা দিতেছে পারলে টাকাটা দিয়ে দাও তো আমার কাছে তখন হাজার পাঁচ হাজার টাকা ছিল আমি টাকাটা পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে দিছি ফেরত দেওয়ার পরে তো আমি এভাবে এক পর্যায়ে দেখা যায় আবার আমার ওয়াইফকে রাজি করাইয়া আমি আবার ষাট হাজার টাকা লোন উঠাই ওই লোনটা আমার এর মাঝে প্রায় এক বছরে শেষ হয়ে গেছিল যখন আবার ষাট হাজার টাকা লোন উঠাই তা আবার ওই লোনের টাকা আমি প্রায় মানে পুরোটাই নিয়ে আবার জুয়া খেলে হেরে ফেলছি ওকে তো হেরে ফেলার পরে এখন আমি চোখে মুখে কোনো কিছু দেখি না কত টাকা ছিল তখনও ষাট হাজার ছিল আর এর আগের বারো ষাট হাজার ভিতরে চল্লিশ হাজার ছিল আর এখান থেকে তিরিশ হাজার তার বিষয়ে আমি পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছিলাম তো যখন এরকম হয় তখন আমার কাজেরও খুব প্রবলেম ছিল যে আমার ঢাকাটাও কানা হয়ে গেল আমি ঢাকার ভিতরে চলতে পারতেছি না আমার এইদিকে অশান্তি আমার ওই মহিলা নিয়ে অশান্তি তো এর ভিতরে ওই যে রাজশাহীর চাপাই নগর যে মেয়েটা ও আমার ওই দেশের ঠিকানায় আমি পরে আমার সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর আমার ডিটেলস আমার ঠিকানা চাইছে যে আমি ডিভোর্স পেপার পাঠাবো তো আমাকে ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দিছে আর দ্বিতীয় যেটা এটাও সেই একই অবস্থা এটাও কিছুদিন পরে আমার ওই মোটামুটি দেড় দুই বছর পরে সেও আমাকে ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দিছিল তো পাঠিয়ে দেওয়ার পর বড়টা জানে তো মেজোটার খবর ছোটটার খবর জানতো না তো আমি মেজোটার ডিভোর্স পেপার নিয়ে আমি ওই বড়টার কাছে দিয়ে দে বলি দেখো আমার ঝামেলা শেষ এখন আমার কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু সে আমাকে সংসারিক অশান্তি সে দিয়ে রাখতো খোটা দিয়েই যেত কথা বলতেই থাকতো এটা সেটা যখন হওয়া শুরু করলো তো ঢাকার থেকে যখন শেষবারের মতো চলে গেলাম আবার ষাট হাজার টাকা জুয়া খেলে হারলাম তো এখন বললি যে এখন আমার তো কোনো জায়গায় জায়গা নেই এখন আমি কেমন করি আর এদিকে যে আমার ফ্যামিলির মা ভাই বোন যাদের বলেন তাদের সাথে আমার এইরকম কথা তাদের কানে টুকটাকি টুকিটাকি যাওয়ার পরে তারা আমার একদম দেখতে পারে না তো সর্বশেষে আমি আমার মায়ের কাছে গেলাম এই এই দুই হাজার উনিশের কথা এই রোজার ভিতরে তা আমি আমার মায়ের কাছে যখন গেলাম যে মা জীবনে যা করছি সব ভুল হয়ে গেছে আমি মাপ চাইতেছি এটা সেটা এখন আমার বাসার কোনো উপায় নেই বাসার কোনো লাইন নেই এখন আমি সব জায়গায় দেওয়া হয়ে গেছি আমি কোনো জায়গায় চলতে পারি না তা আমাদের এখানে এই আমার প্রথম ওয়াইফ নিয়ে গেছি যে আমাদের এখানে একটু থাকার ব্যবস্থা করে দেন কি আমি এখন নতুনভাবে বাঁচতে চাই আমার ছোটো ভাই বললো যে না আপনি এখানে থাকতে পারবেন না আপনার মতো আপনি বাঁচেন তখন আমার মা ভাই বোন আমার তারা জায়গা দিল না আমাকে আশ্রয় দিল না আশ্রয় না দেওয়ার কারণে আমরা আবার ওখান থেকে আবার ওকে বিক্রমপুর পাঠিয়ে দিই ওদের বাড়িতে আর আমি এখন ইদানিং এই ঢাকা থাকতে থাকি এখন এক পর্যায়েভাবে যাইতে দেখুন আমার বর্তমানে দুটা ছেলে একটা মেয়ে আমার বড় ছোটো বয়স পনেরো বছর আমার মেয়েটা এবার সিক্স উঠবে আমার মেয়ের বয়স এই তো নয় বছর নয় বছর একটি একটি দশ বছরের মতো আমার ছোটো ছেলের বয়স হচ্ছে ছয় বছর এখন আমি এখন আমার ওই ফ্যামিলি বউর সাথে বড় বসে আমার আছেন কার সঙ্গে এখন আমি একা আছি ব্যাচেল আছি আপনার ছেলে মেয়ে টোটাল কয়জন বললেন আমার দুই ছেলে এক মেয়ে প্রথম জনের ঘরে কয়জন একজন প্রথম ঘরে তিনজন সব তিন সন্তান প্রথমের ঘরে আমার দ্বিতীয় কোনো বাচ্চা হয়নি তৃতীয় দ্বিতীয় আমার কোনো ওখানে বাচ্চা নেই মানে দুটো বই আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে তিনটা বই তিনটাই কি করছেন আপনি এখন আমি এখন আমার ওই যে আমার ওয়াইফের থেকে মিথ্যা কথা বলে বারবার বলছিলাম যে আমার লাইসেন্সের রেনু নেই এখন কিছু করছে এখন আমি কোনো কিছুই করতেছি না তো মাঝে মাঝে ওই টুকটাক ওটু ওই আপনার যেমন পরিচিত একটা ড্রাইভার আছে ওদের যে বদলি ডিউটি তো আপনার সংসারটা এরকম হলো কেন আপনি তিন তিনটা বিয়ে করলেন জুয়া খেলে শেষ করে দিলেন অনৈতিক সম্পর্ক আছে অনেকগুলো সেটা আমরা রেডিওতে ততটা এম্পাসেসলি আনিও নি কেন এরকম হলো আপনার কি মনে হয় আমার এখন যা মনে হয় যে আমার আমার এটা আমার নিজের জীবনের জন্য আমি দায়ী এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সর্বশে সর্বপ্রথম কথা হলো যে ফার্স্ট টাইম যে মেয়েটা থেকে আমি খুব কষ্ট পাইছি আমার টার্নিং পয়েন্ট ওখান থেকেই যে মানে তখন আমি নিজেটা নিজেই করছি আমি নিজের ভালো নিজে কখনোই চাই নি আমি সবসময় চাইছি যে আমার নিজের জীবনে কীভাবে ধ্বংস করি আমি সেই কাজগুলোই করছি যেগুলো আমি অনেক কথাই আমি বলি নেই যেগুলো সংক্ষেপে মানে কথাগুলো সারছি আমি অন মানে অনৈতি মেয়েদের সাথে বিভিন্ন মেয়েদের সাথেও মানে লিপ্ত ছিলাম আর বিয়ে তিনটেই করছিলাম আর এভাবে অনেক মেয়ের সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে তো এই ভুলগুলো যারা করে তাদেরকে কিছু বলতে চান এই ভুলগুলো যারা করে তাদের কাছে আমি আর একটি কথা যে আসলে কোনো মানুষের পাল্লায় পড়ে এবং কোনো মেয়ের উপরে জিত করে এবং ফ্যামিলির কারোর উপরে জিত করে কেউ যেন কখনো অন্তত এই ভুলগুলো না করে যে ভুলে আজকে আমি এমন এক পর্যায়ে আছি আমি নিজে আমি আমি আমার নাই আজকে আমার আমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলিটা আমি ঠিকমতো চালাইতে পারতেছি না আমার কাজে খুব কষ্ট হইতেছে যে এখন আমি ভাবতেছি যে আমার সেই সন্তানগুলো বড় হইতেছে এই সন্তান আমার এক সময় তারা কি পরিচয় বড় হবে
কিন্তু এখন টেনশন করলে আমার কোনো কিছু করার থাকে না আমার ভাইদের কাছে আমি কখনো আমার ভাইদের ওই সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পর যখন আমার ভাইদের ফ্যামিলি থেকে মালাদ হয়ে যায় আমার ভাই আমার ভাই বলেন আমার মা বলেন কখন আমাকে বলে নাই যে বাবা তুই ভালো হয়ে চলবি কি না তুই তুই একটু প্রয়োজনের তোরা একটু সহযোগিতা করি আর আমার লাইফে আমি যে কটা চাকরি নিয়েছি যে কটা কাজ করছি আমার ফ্যামিলি আমার রক্তের কেউ আমাকে উপকার করে নেই আমি তো তখন খারাপ ছিলাম না খারাপ তো আমি পরে হয়েছি আমাকে কেউ উপকার করার চেষ্টা করে নেই আর আমি কারো কাছ থেকে উপকার পাইনি আমি পাইছি সাধারণ মানুষ থেকে আমাদের আমার অন্য সব মানুষ আমাকে উপকার করছে কিন্তু আমার নিজস্ব লোক আমাকে উপকার করে নেই আপনার গল্পটা থেকে সহজ সরলভাবে যদি একটা জিনিসই বলি সেটা হচ্ছে বিয়ে জিনিসটা নিয়ে আসলে ছেলে খেলা করা উচিত না না এবং আপনার ভুলের মাত্রাটা অনেক বেশি এই কারণে আপনার ফার্স্ট ওয়াইফকে আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছে পরে না সে আমার অপেক্ষায় আছে এখনও অপেক্ষায় আছে তার মানে আপনার দরজা এখনও ভালো আছে জি একটা ভালো দরজা আপনার খোলা আছে আমি জানি না আপনার জন্য ভবিষ্যৎ কী হবে তবে অপরচুনিটি এখনও আছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জুয়া এটা এমন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কী পরিমাণ মানুষকে শেষ করে দিতে পারে সেটার অনেক বড় উদাহরণ সিক্রেটস অনেকবার এসছে জি যদি উপলব্ধি সত্যি এটা হয়ে থাকে যে জুয়া এবং এই যে অনৈতিক সম্পর্ক জি এগুলোর নেশা আপনাকে আজকে এই জায়গাটায় নিয়ে এসছে তাহলে আমার মনে হয় আপনি এই উপলব্ধি থেকে এখনও টার্ন ব্যাক করতে পারেন ভালোর দিকে জি সেটার জন্য শুভকামনা থাকবে গল্পটা খুব ছোট করে আমরা আনলাম প্রিয় শ্রোতা এবং যারা দর্শক আছেন ইউটিউবে শুধু একটা কথাই বলার আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছুই অপরাধ এবং ভুলের শাস্তি এটা জীবন দশায় যে কোনোভাবেই হোক আমাদেরকে পেতে হয় সুতরাং অন্যের ভুল থেকে আমরা যেন তাকে তিরস্কার না করে নিজেরা শিক্ষা নেই আজকের মতো এখানেই শেষ করব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আগামী রবিবার রাত এগারোটায় আমার সঙ্গে আপনাদের আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো শুভরাত্রে love hate challenge motivation motivation nice nice truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Gibria only on Dhaka FM 90.4